നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് അയ്യപ്പൻ എറണാകുളം റിനേ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ ഇന്ത്യ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഫോർമേഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഇത് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാനലാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ചാനലാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേരിയാട്രിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അമിതവണ്ണം എന്താണ് നോർമൽ എന്താണ് അമിതവണ്ണം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിന് ഡിഫ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് വരും അതിൽ നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം കിലോ എത്ര കിലോ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണ് വെയ് ഹൈറ്റിന് വെച്ച് ഹരിക്കുകയാണ് വെയ്റ്റ് ബൈ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹരിക്കണം ഹരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് മീറ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കണക്ക് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആ എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്ററാണ് അത് സോ വെയ്റ്റ് ബൈ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അത് ആക്ച്വലി മൊബൈലിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ബി എം ഐ നമുക്ക് ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാം ഈ ബി എം ഐ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ബി എം ഐ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡെഫിനേഷനാണ് അതിൽ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേലെ ബി എം ഐ അതായത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേലെ ബി എം ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് അത് മുപ്പതിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടിയായി സോ ഗ്രേഡ് വൺ മുപ്പത്തഞ്ചിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ടു നാൽപ്പതിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ത്രീ സോ മൂന്ന് ഗ്രേഡായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് അത് സോ മുപ്പത് വരയ്ക്കും നോർമൽ ആണ് മുപ്പതിന് മേലെ ഗ്രേഡ് വൺ ഒബിസിറ്റി ആണ് മുപ്പത്തഞ്ചിന് മേലെ ഗ്രേഡ് ടു ആണ് നാൽപ്പതിന് മേലെ ഗ്രേഡ് ത്രീ സോ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മോർ ദൻ ഫോർട്ടി സോ എന്താണ് ഈ ഒബിസിറ്റി കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായി പലവിധ അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഷുഗർ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതായത് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവർ അവർ കൂർക്കം വലിയ അസാമാന്യ കൂർക്കം വലിയായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂർക്കം വലിച്ച് കൂർക്കം വലിച്ച് ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിലച്ച് അവർ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കും അതിന് കാരണം അവർ ഈ കൂർക്കം ഇവിടെ ഈ കഴുത്തിൽ ഈ ശ്വാസം പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം കൊഴുപ്പടിഞ്ഞിട്ട് ആ പോകുന്ന പാത ഇനഫ് അല്ലാത്തത് ഇടക്വേറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഉറക്കത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ചെല്ലാതാകുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബോഡി ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറ് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നന്നായി ശ്വാസം വലിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമതും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും സോ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോം എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇരുന്ന് കൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ബിക്കോസ് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വാസ തടസ്സം വളരെ അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് ബിക്കോസ് അത് ചിലപ്പോൾ തലയിലെ പ്രഷർ കൂട്ടി കാലത്ത് ഉറക്കം ശരിയല്ലാതെ തലവേദന പിന്നെ അത് ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ തലവേദന ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അതിനോട് ചേർത്ത് വരാം പിന്നെ മുട്ടുവേദന ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രധാനമായി നീ ജോയിൻ്റ് അതായത് മുട്ട് മുട്ടിലാണ് ഈ വെയ്റ്റ് മുഴുവൻ താങ്ങുന്നത് സോ അത് നീ ജോയിൻറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം മുട്ട് തേയ്മാനം അധികമാവാം ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ചിലരിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീപ മന്ദീപവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഒബിസിറ്റി കൊണ്ട് പലവിധ ക്യാൻസറുകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഒബിസിറ്റി വയർ നിറയെ ഫാറ്റായി അവസാനം ലിവറിൽ നിറയെ ഫാറ്റ് വന്ന് നാഷ് നോൺ ആൽക്കോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വന്ന് ലിവർ ഫാറ്റ് നിറഞ്ഞ് ലിവർ
ഇത്രയും വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെ പലർക്കും ഈ ഫാറ്റ് കൂടുതലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒബീസിറ്റി മുതലായ പ്രഷർ ഷുഗർ മുതലായ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് സോ ഈ ബി എം ഐ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ അതായത് ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ ബി എം ഐ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ പൊണ്ണത്തടിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയാണ് വേൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ രോഗികളും ഷുഗർ വരാനുള്ള രോഗികളും ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ പാ ഷേപ്ഡ് ഒബിസിറ്റി നമ്മളുടെ ഈ അബ്ഡോമിനൽ ഒബിസിറ്റി നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഈ വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള തടി വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ബി എം ഐ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് പല അസോസിയേഷൻസും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇൻ ജനറൽ നമുക്കൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് നോർമൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഈസ് ഓവർ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഗ്രേഡ് വൺ ഒബിസിറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ഗ്രേഡ് ടു ഒബിസിറ്റി ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഈസ് സിവിയർ ഒബിസിറ്റി ഓർ ക്ലാസ് ത്രീ ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയും ശരി ഈ ഒബിസിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ചികിത്സിക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തറ എന്താണ് ഇതിനോട് ചികിത്സാ രീതികളിൽ അത് പറയാം സി പ്രധാനമായും അലോപ്പതിയിൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രക്രിയയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പലരും പറയും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം കുറയും ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം കുറയും പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ബി എം ഐ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ്ക്ക് മേലെ പോയാൽ ബി എം ഐ തേർട്ടി ഫൈവ്ക്ക് മേലെ പോയാൽ ഒരു പിങ്ക് പോങ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡയറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നു എക്സസൈസ് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഡയറ്റിംഗ് തുടങ്ങി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു വെയിറ്റ് കുറച്ച് കാലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രോഗിക്ക് ആക്ച്വലി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെൻ കിലോസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ബി എം ഐ മുപ്പത്തഞ്ചിന് മേലെയുള്ള രോഗികളെക്കുറിച്ചാണ് സോ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ രോഗിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിക്കും ഉടനെ ഈ രോഗി ഓക്കെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കിലോ കുറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രോഗി വിൽ റീഗെയിൻ വെയിറ്റ് അത് രണ്ടാമതും വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യും ആ ഗെയിൻ ചെയ്ത് ആ വെയിറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കിലോ ഉള്ള രോഗി ഡയറ്റിംഗ് എല്ലാം തുടങ്ങി ഞാൻ നൂറ് കിലോ ഉള്ള രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എം ഐ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അവർ ഡയറ്റിംഗ് എല്ലാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ഒന്ന് അവൻ ഡയറ്റിംഗ് നിർത്തിയാൽ എക്സസൈസും ഡയറ്റിംഗ് നിർത്തിയാൽ അവൻ വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് നൂറ് നൂറിൽ വന്ന് അവൻ നിൽക്കില്ല നൂറിൽ നിന്ന് കൂടി നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റി പത്തിലാണ് ബോഡി വന്ന് നിർത്തുക ഇതിനെയാണ് ഈ പിങ് പോങ് അതായത് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം ആടുന്ന പോലെയാണ് കുറയുന്നു ഓഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ ബേസ് ലൈൻ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിങ് പോങ് സിൻഡ്രോം ഇതുകൊണ്ടാണ് അലോപ്പതി ഇതിന് ശസ്ത്രക്രിയ വിധികൾ ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ബി എം ഐ മോർ ദൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബി എം ഐ മോർ ദൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വന്നാൽ ഉടനെ ഓപ്പറേഷൻ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ബി എം ഐ തേർട്ടി ഫൈവിന് മേലെയാണെങ്കിലും അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഷുഗറോ പ്രഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോ ഫാക്ടർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എം ഐ ഫോർട്ടിക്ക് മേലെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും എക്സസൈസ് ചെയ്തേ തീരും ഐ മീൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തേ തീരും ഓപ്പറേഷനെ കൂടെ അത് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി വെയിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനുള്ളിലാണ് അതല്ലാതെ എക്സസൈസോ ഡയറ്റിങ്ങോ മാത്രമല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ
അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നു അതേസമയം പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ പത്ത് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നു നമുക്കതൊരു കമ്പാരിസണേ ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു വളരുന്നു നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് രണ്ടിനും വേണ്ടി എനർജി വേണം അതേസമയം നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസിന് മാത്രം മതി നമ്മളുടെ കമ്പാരിസൺ ആറായിട്ടായിരിക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള പൊണ്ണത്തടിയില്ലാത്ത അതേ ഹൈറ്റുള്ള മറ്റൊരാളായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കമ്പാരിസൺ അവൻ എത്ര കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പാരിസൺ അതല്ലാതെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നു മൂന്ന് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നു ഞാൻ വണ്ണം കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം തന്നെ അവന് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു എസ്കേപ്പ് ഫിനോമൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് സെൽസ് അത് പെരുമ്പാമ്പ് പോലെയാണ് അതൊരു പ്രാവശ്യം വരെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു ബിൻ ചീറ്റിങ് നിറയെ നമ്മൾ സമൃദ്ധിയായി കഴിച്ചാൽ അത് മതിയാവും അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സോ ഇതെല്ലാം ഒബീസിറ്റിയുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ ഒരു ബി എം ഐ തേർട്ടി ഫൈവിന് മേലെ ഇരുന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ സർജറിയാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടിക്ക് മേലെ ബി എം ഐ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റുള്ള ചികിത്സ രീതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം മുന്നൊക്കെ ബാൻഡിങ് ഇതിന് ആമാശയത്തിന് ചുറ്റും കീ ഹോൾ മൂലം ബാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡിങ് എന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അധികമായി അത് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് പല ബാൻഡുകൾക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാൻഡിങ് അത്ര അങ്ങോട്ട് അഡ്വൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ബലൂൺ എഫ് ഡി എ പിന്നെ ഫെഡറൽ ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി അമേരിക്ക ഒരുവിധ എല്ലാ ബലൂണുകളും ഇപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റീസൻ്റ് ഒരു ബലൂൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആമാശയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ബലൂൺ നിക്ഷേപിക്കും ആ ബലൂൺ നിക്ഷേപിച്ച് അത് വീർപ്പിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അളവ് കുറയും പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം ഈ ബലൂൺ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതും നമ്മൾ അതേ വണ്ണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും സോ നമ്മൾക്കിനി ഇതിൻ്റെ കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് മാലബ്സോപ്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമാശയം മുറിച്ചു മാറ്റി നമ്മളുടെ ഹൈറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അത്രയാക്കി മാറ്റുന്ന സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ശസ്ത്രക്രിയയാണ് വളരെ കോമണായി എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശസ്ത്രക്രിയ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേരിയാട്രിക് സർജ ശരിയാവത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ല ഓരോരുത്തരുടെ അസുഖങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താലേ നമ്മൾക്കൊരു ലോങ് ടേം ഒരു റിസൾട്ട്സ് കിട്ടൂ സോ ഒരു സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി പോലെ ആമാശയം ചെറുതാക്കുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ദറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് യു അത് ആ ഒരു വെയിറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹെൽപ്പ് മാത്രമാണ് ബിക്കോസ് അത് ആ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താലും നമ്മൾ എക്സസൈസും ഡയറ്റിങ്ങും ചെയ്തിരിക്കണം ഡയറ്റിങ് ആക്ച്വലി വേണ്ടി വരില്ല ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റമക്ക് ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സസൈസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വേണം ലോങ് ടേം റിസൾട്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു കൺട്രോൾ വേണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി അതായത് ഈ ആമാശയം ചുരുക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ അടുത്തതായിട്ടെല്ലാം വരുന്നതെല്ലാം ഒരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ചെറുകുടലിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്ഷണം ചെറുകുടലിലെ ദഹനനീരുകളായി മിക്സ് ചെയ്യാതെ അത് ആ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ അവസാനത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് ഒന്ന് റൂ ആൻഡ് വൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ പിന്നെ ഡുവോഡിനോ ജജനോ ബൈപ്പാസ് പിന്നെ മിനി ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപ്പാസ് എന്നുള്ള പലവിധ ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് ഒരു ഷുഗർ രോഗി ഒരു പ്രഷർ രോഗി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ള ഒരു രോഗി ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരിക്കും നല്ലത് ബിക്കോസ് അവർക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അവരുടെ ഷുഗറും പ്രഷറും ബാക്കിയുള്ള സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഈ സ്നോറിങ് അതായത് ഈ ഉറക്കത്തെ ഉറക്കത്തിലുള്ള കൂർക്കം വ
അത് മാലബ്സോപ്റ്റി അതായത് ശരീരത്തിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശസ്ത്രക്രിയയാണ് അതല്ലാതെ സിംഗിൾ അനസ്റ്റമോസിസ് ഡുവോണോജിജന ബൈപ്പാസ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്ന പലവിധ ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കീഹോളിക്കോടെയാണ് പ്രവ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെയധികം അസസ് ചെയ്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിനെ അസസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരു ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു വിധത്തിലും രോഗിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈലി ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് അവന് നിരാശ ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് പോയി ഒരു ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ അവൻ കൂടുതൽ നിരാശനാവും ബിക്കോസ് അവന് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ പോലെ അവന് തോന്നും അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസയർ ഇൻറ്റൻസ് ഡിസയർ അതായത് വെയിറ്റ് കുറയണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത ചില പേർക്കുണ്ട് അത് പൊണ്ണത്തടി കൊണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് വരുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് ആ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സ്ത്രീക്ക് നമ്മളൊരു ബേരിയാട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് അത് ശരിയാക്കി കൊടുത്താൽ ആ ആ സ്ത്രീ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളെ കിട്ടി അവർ ആ ലൈഫ് മുഴുവൻ സന്തോഷമായിരിക്കും അവർ വെയിറ്റ് നിയന്ത്രിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോകും സോ ആ മെൻ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളൊരു പ്രഷർ രോഗി അല്ലെ ഷുഗർ രോഗി നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ഒരു ബേരിയാട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ച് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും സന്തോഷമാനായിരിക്കില്ല സോ അതിന് ചേർന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു മാലബ്സോപ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരിക്കും അഭികാമ്യം സോ അങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റുകളെ വളരെ തിരഞ്ഞ് വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ബേരിയാട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ സാധാരണ പെയിൻലെസ് ആണ് വേദനയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ കീ കോളി കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ജനറലി പേഷ്യൻസ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും സോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സം ഹാർട്ടിൽ അസുഖം അവർക്കെല്ലാം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതാണ് ഇൻ ജനറൽ ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ സേഫാണത് പക്ഷേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് അത് ചെയ്താൽ രോഗികൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ഫലം കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഒരു രോഗിക്ക് പത്ത് വർഷം ആയുസ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്ന ഏക ശസ്ത്രക്രിയ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ബേരിയാട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഞങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രകാരം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഡയബറ്റീസ് വന്നു അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഒരു കണക്കിനും കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല അവൻ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ നൂറ് ശതമാനം ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നൂറ് ശതമാനം ഷുഗർ ആക്ച്വലി മാറിപ്പോകും യു ക്യാൻ ക്യൂർ ഡയബറ്റീസ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് ഡയബറ്റീസ് ക്യൂർ ആണ് അതായത് അവർക്ക് പിന്നീട് മരുന്നോ ഇൻസുലിനോ വേണ്ടി വരാറില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് പ്രഷർ അത് ക്യൂറായി പോകും സോ അത്രയും ചൂസിയായി നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇത്രയും പത്ത് വർഷം ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്ന വേറെ യാതൊരു ശസ്ത്രക്രിയയും ഞങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ സർജിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിലില്ല അതാണ് ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അവൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഈ ലോകത്ത് റെവല്യൂഷനൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് വളരെയധികം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് ഷുഗർ പ്രഷർ ബാക്കിയുള്ള ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നി ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഇതിൻ്റെ പലവിധ പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും വഴി തെളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ബേരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഈസ് നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നല്ല റിസൾട്ടാണ് ബേരിയാട്രിക്